so today topic is operational operationalizing change through performance management so today topic is we have to discuss about the what is meant by performance management in the business of organizations so the performance management is a consideration to the the working of the business of the employees and also considerations to the business of the organization because of the every perform it they developing of the business of organizations so considerations to the employees point of view they implement they providing or they developing of the performance either improvement of the knowledge the skills the talent and the outstanding of the outstanding of the knowledge about to the outside of the organization so all these are the requirements for the developing of the individual career oriented and the organizations oriented the performance management is a not only including to them an individual per person who one working of the business of organization the performance is the mainly in, in work focusing of them total department wise is the performance wise are build up uh, manufacturing of or building of a particular product and services oriented employees oriented all these are the development of the organization to achieving of the organization objectives and goals so business of organization they worked into the efficient and effective manner so all these uh, requirements so like employees point of view product point of view services point of view and the process point of view so all these are the improvement or the development of the business of our business oriented then automatically business of organization is a achieving of the particular objectives and the goals of the organization so previous class we will discuss about to the plc sales so previous class we will discuss about I will go to the previous class of the functions of marketing and product life cycle. So now we will discuss about to them performance management. So performance management and the end and the of a particular business of organizations. So business of organization so include in all the requirements. So include in requirements and the end and of a business of organization success a kani la prate dhani ka profit ane adi kani. run cheyal anukunnappudu mostly depend at to the number of requirements and so our requirements such a first first employees point of view also so in the employees point of view also that because of business of organization lo employees ane vallu asset of the organization kabatti so employees point of view vallu performance anedi uh, more than of uh, profit oriented ga work cheyali at the same time next to building a product and a services so so many manufacturing of the products to build up to the developing of the organization so epudaithe uh, more than of the products and evi development chestuntaro either product oriented gaani services oriented ga gaani employees to best performance istharu at the same time processing of the product and services anedi effective and efficient of manner ga development avutundi next departments wise so departments are the functionalized working of the organization so business of organization a number of functional departments na pro a department or department kuda performance anedi development cheyali so ilant all the requirements anedi to integration cheskoni organization of objectives ki set cheskunte ganaku organization objectives complete avutundi dani patti last goals anedi kuda reach avutundi so performance management is not only Included to the employees' point of view, there are the number of activities to be invested to developing of the organization. They get to the last results in a best oriented. So performance appraisal and that is put in a sir only business of organizations no employees' point of view. Ka kunda a employees na effective and efficient of working ani while produce jese number of products and services related ka ani. డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్టివ్స్ కానీ అలాంటి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్నిటిని కూడా ఇంటిగ్రేషన్ చేసుకొని లాస్ట్ రిజల్ట్స్ అనేది బెస్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే అంటే ఎవ్రీ ఎవ్రీ టాస్క్ ఓరియంటెడ్ ఏదర్ ఎంప్లాయీస్ టాస్క్ ఓరియంటెడ్ ఆర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ ఓరియంటెడ్ సర్వీసెస్ ఓరియంటెడ్ డిపార్ట్మెంట్ ఓరియంటెడ్ ఎవరి కాళ్ళు కూడా ఇండివిజువల్ గా పర్ఫార్మెన్స్ అనేది డెవలప్మెంట్ చేస్తేనే ఆర్గనైజేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది కూడా ఎఫెక్టివ్ గా రన్ చేయండి so this is the introduction of the 
performance management and next one is then coming to the definition of performance management so in this definition is described by the armstrong baron performance management is a both strategic and an integrated approach to to delivering a successful results and organization by improving the performance and developing of the capabilities of team and individuals so so what is the meaning of the definition of the armstrong implemented by performance management is a mainly depends upon the strategic so first of all you have to know about the what is meant by strategic strategic means it is a setting up of a decision making to implement it in a action oriented the strategic management is a taking to the looking to the forward and estimation of the futures that is called as the strategic management so in this strategic management is not a involved to the imaginator it is implemented to the blueprint of the action oriented that is called as the strategic so performance management is a depends upon the strategic oriented like a blueprint of actions so those actions is implemented to the decision making and looking to the forward of the future and estimation to the forward looking all the all these of game planning management is a including to them strategic so performance management is a combined with the strategic and integrated integrated means to achieving of the organization objectives in every department wise then integrated to the all the departments of objectives individual objectives to integrated to achieving of the organizational results at the same time uh, those uh, successful results is uh, depends upon the capabilities of the every individual person and the team of the person because of business of organizations there are a two types of teams are two type of tasks are involved that is individual tasks and a group or team of the tasks so coming to the individual tasks is a an individual work, individual employee that means a single person completed to or a completion of the career oriented task that is called as the individual task so in this individual task it is implemented to the decision making planning knowledge skills ability effectiveness good will all these are involved to the individual tasks to the in a single employee so coming to the in a team of the team of the task or a group of the task so one or more members is including to the team of the person so a team task means one one person is dependent to the other persons that is called as the team of the task for example our cricket team so cricket team the runners is a depends upon the batsman so batsman is depends upon the bowlers so that is the team of the work if suppose the bat persons are getting to the more of the results then that not depend to the bowlers so suppose the batsman is a not getting to the more results then automatically the bat persons will depends upon the bowlers because of so many wickets to uh, implemented to winning of the particular success of the winning of team so ikkada koche padike endante armstrong implements me performance management anedi cheptune tappu strategic management anedi kuda include chestundi so enduke strategic management implement chestanu ante strategic ante endante మనం ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఇమాజినేషన్ గా థింక్ చేసిన ఒక ప్లానింగ్ ని దాన్ని బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ యాక్షన్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి నెంబర్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఈ డెసిషన్స్ అనేవి ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు ఆ డెసిషన్స్ కూడా లుకింగ్ టు ద ఫార్వర్డ్ అండ్ ఫ్యూచర్ ని ఎస్టిమేట్ చేసే డెసిషన్స్ అనేవి ఉండాలి అంటే ఫ్యూచర్ లో ప్రాబ్లమ్ అరేజ్ అవుతుందని ముందుగానే ఫైండ్ అవుట్ చేసి దానికి రిలివెంట్ ఆఫ్ ప్రికాషన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసిన సొల్యూషన్స్ ని డెసిషన్ మేకింగ్ So, all the decision making ni action oriented ga implement chese danni strategic management anna so business of organization lo performance anedi analyze cheyal anukunnappudu mostly strategic meda alage individual ga unna departments yokka integration of objectives anedi kuda combine chestuni last results anevi create avutunta so ante objectives oriented ga performance development cheyali next to team and individual tasks anevi kuda complete cheyali so individual tasks and single employee complete the tasks and so valkuna work and gani vali individuality of knowledge gani skills gani talent what anithi include cheskoni vaalla career kosa individual tasks ni complete chestunnu alage team of the members tho kuda graph ni task ni complete cheyali so team of the command entante 
ఒక వన్ ఆర్ మోర్ పర్సన్స్ అనే వాళ్ళు కంబైన్ చేయదని టీమ్ అంటారు సో టీమ్ అంటే ఏంటంటే వన్ పర్సన్ ఇస్ డిపెండెడ్ టు ద రిమైనింగ్ పర్సన్ సో ఒక టీమ్ ఆఫ్ మెంబర్స్ లో ఒక టెన్ మెంబర్స్ ఉంటే కనుక ఒక పర్సన్ మీద ఇంకొక పర్సన్స్ డిపెండ్ అయ్యి వర్క్ చేసేదాన్ని టీమ్ టీమ్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ అంటారు అంటే క్రికెట్ టీమ్ లో ఎప్పుడైతే బ్యాట్స్మెన్ అండ్ బాలర్స్ మీద బాలర్స్ బ్యాట్స్మెన్ అండ్ టీమ్ ఆఫ్ ద వర్క్ అనేది ఎలా కంప్లీట్ చేస్తూ ఉంటారు డిపెండెడ్ అయ్యి బిజినెస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజ్ సిమిలర్లీ బిజినెస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ లో కూడా టీమ్ ఆఫ్ వర్క్ వన్ పర్సన్ డిపెండ్ టు ద అదర్స్ అండ్ అదర్ పర్సన్ డిపెండ్ టు ద వన్ పర్సన్ సో దట్ మీన్స్ టీమ్ ఆఫ్ ద టాస్క్ ఇస్ ఏ కంప్లీటెడ్ సో ఇన్ దిస్ టీమ్ ఆఫ్ ద టాస్క్ ఇస్ ఏ దే డిస్ ఎక్స్ప్రెస్ దిస్ ఫీలింగ్స్ ఐడియాస్ ఒపీనియన్స్ మెయింటైన్ టు ద కోఆర్డినేషన్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ద ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ద టీమ్ ఆఫ్ ద టాస్క్ టు ఇంప్లిమెంటెడ్ టు ద రిజల్ట్స్ ఓరియంటెడ్ సో ఎప్పుడైతే ఇండివిజువల్ టాస్క్ ని టీమ్ ఆఫ్ ద టాస్క్ ని వాళ్ళ క్యాపబిలిటీని ఇన్క్లూడ్ చేసుకొని ఆర్గనైజేషన్ గోల్స్ ని డెవలప్మెంట్ చేసేదాన్ని పర్ఫార్మెన్స్ మేనేజ్మెంట్ అని సో ద టర్మ్ పర్ఫార్మెన్స్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ గేమ్ టు ద క్వాలిటీ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ ఏ ప్రోగ్రామ్ బికాస్ ఆఫ్ ద సుపీరియర్స్ ఇస్ ఏ ఇంప్రూవ్మెంట్ టు డెవలపింగ్ ద స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ సిమిలర్లీ ద సుపీరియర్ సబార్డినేట్ ఇస్ ఆల్సో ఏ డెవలపింగ్ ఆఫ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ సో ఎప్పుడైతే సుపీరియర్స్ ఒక క్వాలిటీ ఆఫ్ బెస్ట్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అట్ ద సేమ్ టైమ్ సిమిలర్లీ వాళ్ళకి రిలేటివ్ అంటే వాళ్ళ కింద ఉన్న సబార్డినేట్స్ కూడా సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది డెవలప్మెంట్ చేస్తారు సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్లీ ద టోటల్ క్వాలిటీ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ ఏ ఇస్ ఎగ్జిబిట్ ఇన్ ఏ క్వాలిటీ మేనర్ అని సో వాళ్ళ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది బెస్ట్ క్వాలిటీగా ఎగ్జిబిట్ చేసేదాన్ని పర్ఫార్మెన్స్ మేనేజ్మెంట్ అని అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఏ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ మేనేజ్మెంట్ So coming to the first one is uh, to enable the employees towards achievement of a superior standard for proper performance. So in this main consideration with superior of the performance. Because of if suppose generally uh, we take an example of uh, departments of a uh, HODs. So the heads of the department is a uh, play a vital role of the department wide. That means he can be exhibited to the own his uh, visions. standards of rules and regulations integrations of the objectives then follows to his superior subordinate if suppose the heads of the department are head of the member are a general manager cannot uh, cannot uh, play vital role of the business of organization and cannot uh, exhibit of the any visions missions objectives then superior subordinate is also does not follow to the those uh, superior rules and regulations సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఎంప్లాయీస్ అనే వాళ్ళు ఒక పర్టికులర్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ ఒక పర్టికులర్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది డెవలప్మెంట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు డిపెండ్స్ అప్ఆన్ ద సుపీరియర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది లైక్ ఇప్పుడు మనకి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్స్ కానీ జనరల్ మేనేజర్స్ కానీ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ హెడ్స్ కానీ లేదా పర్చేసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ ఏ మెటీరియల్ డిపార్ట్మెంట్ మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్ డిపార్ట్మెంట్ పర్చేసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇలాంటి హెడ్స్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ అనే వాళ్ళు వాళ్ళ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ని క్వాలిటీ మేనర్ గా ఎగ్జిబిట్ చేసి ఆర్గనైజేషన్ గోల్స్ అనేది రీచ్ అయితే సిమిలర్లీ వాళ్ళ వెనకాల ఉన్న ఫాలోవర్స్ దట్ మీన్స్ సబార్డినేట్స్ కూడా దే ఫాలో దోస్ రూల్స్ అండ్ రిసీవింగ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ఎక్విప్మెంట్స్ అన్నమాట సో అంటే ఇక్కడికి వచ్చే పాటికి ఫస్ట్ సుపీరియర్స్ అనే వాళ్ళు వాళ్ళు స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తే సబార్డినేట్ దే ఫాలో దోస్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ఏ టు హెల్ప్ ద ఎంప్లాయీస్ ఐడెంటిఫై నాలెడ్జ్ స్కిల్స్ equate to the performing job efficiently to drive the focus in the performing the right task in the right way because of the in this consideration to the individual person so an employee is a exhibit his knowledge exclusive his knowledge skills talent and opinions innovative of ideas creating of the products all these are the exhibits are exclusive then automatically developing his performance and mind సో ఒక ఇండివిజువల్ పర్సన్స్ వాళ్ళ కెరియర్ ఓరియంటెడ్ గా కానీ విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఓరియంటెడ్ గా కానీ వాళ్ళు ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అన్నిటిని కూడా ఎగ్జిబిట్ చేస్తేనే వాళ్ళు పర్ఫార్మెన్స్ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆర్గనైజేషన్స్ రిజల్ట్స్ అనేది కూడా రీచ్ అవుతుంది సో పర్ఫార్మెన్స్ అనేది డెవలప్మెంట్ అయిన వాళ్ళు ఉన్న హార్డ్ వర్కింగ్ ఇంటెలిజెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాలెడ్జ్ స్కిల్స్ motivations inspiring to others all these are the activities to be done to implement it then explicit then get into the best performance of the right job to the right person they completed to the right process 
సో ఎప్పుడైతే రైట్ టైమ్ లో తన జాబ్ ఓరియంటెడ్ గా వర్క్ చేస్తుంటాడో టాస్క్ అనేది కూడా రైట్ టైమ్ లో ఫుల్ఫిల్ చేయగలను నెక్స్ట్ బూస్టింగ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్ బై ఎంకరేజింగ్ టు ద ఎంప్లాయీ ఎంపవర్మెంట్ మోటివేషన్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ రివార్డ్ సిస్టమ్స్ సో ఎంప్లాయీ పర్ఫార్మెన్స్ ఎంప్లాయీ సపోజ్ ఎంప్లాయీస్ ఇస్ వర్కింగ్ టు ద ఆర్గనైజేషన్ ద బూస్టింగ్ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్ టు ద ఎవ్రీ ఎంప్లాయీస్ బికాస్ దే ప్రొవైడింగ్ టు ద మోటివేషనల్ స్కిల్స్ ఇన్స్పైరింగ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్పైరింగ్ ఆఫ్ ది రోల్ మోడల్స్ ఆర్ సెలబ్రిటీస్ ఆఫ్ స్టోరీస్ అండ్ మోటివేషనల్ స్కిల్స్ దే ప్రిఫర్ టు ద టాలెంట్ దే గివింగ్ టు ద ఇనిషియేటివ్ ఛాన్సెస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ ఛాన్సెస్ అండ్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ టు ద రివార్డ్ సిస్టమ్ అవార్డ్ సిస్టమ్ హీ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎంప్లాయర్ ఆర్ హీ షీ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎంప్లాయర్ సో హీ గాట్ ద టాస్క్ పర్మిషన్ ప్రమోషన్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ద రివార్డ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ అవార్డ్ సిస్టమ్స్ టు ప్రొవైడింగ్ that means boost up to the every employees then automatically employees is a develop then getting to the best performance of the organization so epudaithe management ane vallu employees ki number of boost up anedi provide cheyali so boost up ande motivation skills ani vallu encourage cheyadam kani vallu unna leadership qualities ni find out cheyadam kani vallaki rewards ivadam kani awards ni provide cheyadam kani vallu unna enthusiasm ni create cheyadam kani vallu tasks ni implement chese the support in kani సూపర్విజన్స్ కానీ క్రియేట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ అవుతారు ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా సక్సెస్ అనేది రీచ్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఏ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ప్రమోటింగ్ ఎ టూ వే సిస్టమ్ కమ్యూనికేషన్ బెట్వీన్ ద సుపీరియర్స్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ దే ప్రొవైడింగ్ ఎ రెగ్యులర్ అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ టు ద ఎంప్లాయీ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ కంటిన్యూస్ కోచింగ్ సో దిస్ ఇస్ ద టూ వే కమ్యూనికేషన్ అండ్ సుపీరియర్ అండ్ సబార్డినేట్ ఇస్ ఏ having a good communication they have to express it transparent uh, feelings and ideas views or opinion from the one person to another person the feedback is get to the positive manners that because of the the super, superior is always the provider to the coaching so how to developing of the tasks and how to improvement of our skills knowledge experience all these are the superior is a providing to the some rules and regulations and supervisions to the subordinate then subordinate and superior have a good communicators so and in the day ikkada kocha padiki communication pattern anedi ikkuga involved so communication ante endi they explaining to the one person to the other person feelings views and messages whatever it they express his views and mind so vallu ko opinions and kani views ni kani ideas ni kani oka person ni inkoka person ki ఎక్స్చేంజింగ్ చేసుకునే దాన్ని కమ్యూనికేషన్ సో అలా ఎక్స్చేంజింగ్ చేసుకున్నప్పుడు ఏదైనా ఎంప్లాయీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఫీడ్బ్యాక్ అన్నమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సుపీరియర్ దగ్గర నుంచి సబార్డినేట్ ఫీడ్బ్యాక్ చేసుకోవడం కానీ సబార్డినేట్ ఫీడ్బ్యాక్ సుపీరియర్ చేయడం కానీ అంటే వాళ్ళ యొక్క సారీ వాళ్ళు ఉన్న పాజిటివ్స్ అండ్ నెగిటివ్స్ ని ఎక్స్ప్లోసివ్ అండ్ కమ్యూనికేట్ చేయడం వల్ల సే ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇస్ పర్ఫార్మెన్స్ అన్నమాట నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎమ్ ఐడెంటిఫై బ్యారియర్స్ to affect your performance and resolve into the barriers through constant monitoring coaching and development to the intervention so identify into the barriers barriers means obstacles so many threats so business of organizations every business whether employees point of view product point of view sales point of view competitors point of view any barrier is there so those barriers is minimizing and developing of the competitive advantages the business of organizations lo a point of view aina kuda threats un kani barriers kani arise out unde if suppose employee employee major disputes kani vaalla madhya unna number of conflicts ani kani arise aina kuda ilanti barriers valla entante total organizations lo oka peaceful of environment anedi create avu so a situation lo avutadanna total adantha kuda disturbance avutadu either product oriented ga kani competition period varandi సిచ్యువేషన్ ఏం చేస్తా అంటే కాంపిటీషన్ పీరియడ్ పీరియడ్ రైజ్ అయిపోయినా కూడా బ్యారియర్స్ అనేవి అరేజ్ అవుతాయి సో ఆ సిచ్యువేషన్స్ లో ఆపర్చునిటీస్ అనేవి డెవలప్మెంట్ చేయాలి ఎంప్లాయీస్ ఒక సెల్స్ ని ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకోవాలి సో ఎప్పుడైతే ఐడెంటిఫైడ్ టు ద బ్యారియర్స్ సో ఏ టైప్ ఆఫ్ బ్యారియర్స్ వస్తున్నాయి ఏదైనా ఇంటర్నల్స్ తో ఉన్న వీక్నెసెస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అవుట్ సైడ్ ఉన్న థ్రెట్స్ కాంపిటేటర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ పబ్లిక్ ఓరియంటెడ్ ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఓరియంటెడ్ ఆ సేల్స్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్స్ అనేవి రైజ్ డిక్లైనింగ్ స్టేజెస్ లో రీచ్ అయినాయి ఇలాంటి అన్నిటి బ్యారియర్స్ ని థ్రెట్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఆ రిలవెంట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి నెంబర్ ఆఫ్ కోచింగ్స్ అనేవి డెవలప్మెంట్ చేసుకోండి మానిటర్ ఎప్పటికప్పుడు కంట్రోలింగ్ ప్యాటర్న్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్ 
and last point is them creating a basis for several administrative decision strategy planning success of planning promotion and performance based a payment so performance management is the administrative is provided to the success of planning that means uh, they how to implement it to the planning in a success oriented provided to the developing of the performance it is also developing on the payments they increase to the salaries they want uh, extra money or promotions transfers the improvement of the positions all these are the success of planning is implemented to any individual person and a group of the person then automatically it develops to the individual career and the organizational career so la this is the challenges in performance management so business of organizations lo challenges so number of uh, uh, obstacles and number of threats and we arise at how to how to fighting those challenges how to fighting to the those obstacles on how to fighting to the those barriers to be a developing of the performance of the individual or a group of the person so business of organization lo number of uh, problems and kani number of barriers are threats and kani face in a pro what nalaga minimize chayal alaga optimize chayal alaga optimize sorry reduce chayal and a purpose course of all the challenge in me development just in a done a challenge in performance and like the first one is a conflict so business of organization compulsory the conflict is a razor between the superior to subordinate and subordinate to subordinate and employees to management so he supposed the conflicts to be maybe arisen to the business of organization the productivity is poor slow and stoppage and strikes to be arisen and uh, success is a not getting not supplying the, the so many products so these are the number of uh, problems to be arisen to the conflicts conflicts arisen between the top to bottom levels are employee to employee are superior to subordinate so totally organization goes to the slow down or a stop stages so conflicts ante endandi conflicts anevi arise avutundi so conflicts ani disputes ani arise ane valla total top level nunchi bottom level of the person ki conflicts arise ate strike star avutha lockdown so avutundi so dani valle em avutundi production stop is avutundi sometimes production chesina kuda chaala slow ga production avutundi employees employees nunchi kuda misunderstanding gaps ane arise avutundi valla free ga feelings ane express cheskoledu so dani valla work anedi stop ayi avutundi సో ఇలాంటి నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ అన్నిటిని కూడా మినిమైజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు రిడ్యూస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు దే డస్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ టు ద కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఆర్ డిస్ప్యూట్స్ టు ద బిజినెస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ సో బిజినెస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ లో కాన్ఫ్లిక్ట్స్ కానీ డిస్ప్యూట్స్ కానీ అరేజ్ అవకుండా అలాంటి థ్రెడ్ అనేది అరేజ్ అవకుండా ఛాలెంజింగ్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది డెవలప్ చేయాలి నెక్స్ట్ చేంజెస్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ బికాస్ ఆఫ్ అప్డేటెడ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ బీ టు బీ ఇంప్లిమెంటెడ్ టు ద ఆర్గనైజేషన్ then automatically uh, the employees is a just a confusion and a doubtful nature about to the how to operate into the new technology at the same time the management uh, support us to uh, provide him to the training programs and motivational skills how to work into the new technology how to the update of technology to be gather information is gather to completion of the particular work so these are the challenging to developing of the performance so change of technology and then uh, business of employees and all normal routine standard of technology work just not for the technology and implement this now updated of uh, equipment and then implement this now then operate there and not done for work there and now like confused out only so confused all over good up that's an area so all anti areas of open up management is from uh, training programs and you can listen so how to operating on it how to use it to the those technology kani equipments kani we can need to need to standards of uh, standards of uh, training programs and we produce them um, all employees ki a changes of technologies and they edit out and they allow you done but it's more than other products and you could have release out and next to check on the competition business of organization competition is a day because of the competition is a taking care take take a challenging of the work so if you have a competition and it arises out of competition well work well a competition arises out of the challenging work just and they suppose two business of organization a business and b business 
సో ఏ బిజినెస్ అనేది బెస్ట్ గా వర్క్ చేస్తుంది కానీ ఈ బిజినెస్ అనేది ఇంట్లో మోర్ దాని బెస్ట్ గా వర్క్ చేస్తుంది ఏ బిజినెస్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ అనేది రిలీజ్ చేద్దాం అనుకునే సిచ్యువేషన్ లో బి ప్రోడక్ట్ రిలీజ్ అవుతుంది బి బిజినెస్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ రిలీజ్ అవడం వల్ల దెన్ దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది ఏ బిజినెస్ అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ పీరియడ్ అనేది మేబీ వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయ లాంచింగ్ చేయాల్సిన ప్రోడక్ట్ అనేది టూ అవర్ సెకండ్స్ ఆ త్రీ సెకండ్స్ త్రీ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో బి బిజినెస్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ రిలీజ్ చేయడం వల్ల దెన్ ఎఫెక్ట్ ఇస్ దరైజర్ ఫ్రమ్ ద ఏ బిజినెస్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ పీరియడ్ ఇస్ ద ఛాలెంజింగ్ సో ఎనీ దర్ ప్రోడక్ట్ రిలీజ్ చేసేటప్పుడు ఏ బిజినెస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది న్యూ ప్రోడక్ట్ అనేది వాళ్ళకన్నా ముందుగా చేయడం కాంపిటీషన్ పీరియడ్ ఇస్ ద ఛాలెంజింగ్ ఆఫ్ వర్క్ ఫోర్స్ అన్నమాట సో ఎప్పుడైతే కనుక ఒక బిజినెస్ కి ఇంకొక బిజినెస్ కి ఛాలెంజింగ్ ఆఫ్ వర్క్ ఫోర్స్ ఉంటేనే మోర్ దెన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్స్ రిలీజ్ అవుతాయి దెన్ అట్రాక్టింగ్ టు ద కస్టమర్స్ అండ్ సాటిస్ఫై టు ద కస్టమర్స్ అనే న్యూ ప్రోడక్ట్ ఓరియంటెడ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఎ ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్ సో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్ ఎరేజ్ లైక్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ రిస్క్ ఓరియంటెడ్ లైక్ యూ ఫ్యాక్టర్ ఓరియంటెడ్ ఆర్ ఎకనామిక్ కండిషన్స్ ఓరియంటెడ్ ఆర్ పొలిటికల్ ఇష్యూస్ ఓరియంటెడ్ సో ఆల్ దీస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఓరియంటెడ్ ద ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్ ఎ ఎరేజ్ సో మినిమైజ్ టు దోస్ ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ గెట్ టు ద బెటర్ సొల్యూషన్స్ సో ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్యాక్టర్స్ ఓరియంటెడ్ ఏదో డెమోక్రసీ ఫ్యాక్టర్ కానీ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్ ఓరియంటెడ్ గా కానీ లేకపోతే ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్ ఓరియంటెడ్ టెక్నాలజికల్ ఫ్యాక్టర్ ఓరియంటెడ్ గా కానీ పొలిటికల్ ఫ్యాక్టర్ ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటిని కూడా ఆర్గనైజేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అరేజ్ అయినప్పుడు వాటి అన్నిటిని కూడా రెడ్యూస్ చేసుకుని బెటర్ సొల్యూషన్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ఇట్ ఇస్ దాలెంజింగ్ ఆఫ్ వర్క్ లాస్ట్ వన్ ఇస్ ఏ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద రిస్ట్రిక్షన్ సో మేనేజ్మెంట్ ఇస్ ఏ ప్రొవైడ్ ఇట్ ద సమ్ రూల్స్ అండ్ ద restrictions of the employee's point of view so they, those uh, restrictions taken in a positive manner and get to the positive result of the employee so employees to some rules and regulations kani restrictions kani restrictions kani implement chesinaku a rules and regulations kani restrictions kan positive of taking a positive attitude and positive of mind to gather chestunte automatically this is an any kuda positive results sir so this is the challenge to take a positive manner then get to the positive results and so this is the challenge of the work force so today topic is operationalizing change through performance management so particular performance management and as get chal anukunnapudu either organization oriented department oriented and employees point of view and process to product product or services point of view to developing of the to improvement of the performance and reaching of the organizational goals so ipulaithe ee requirements oriented ga improvements jarutu go performance of business anedi kuda best ga ostam so this is the definition of performance management so this performance definition is there they are developing of the capabilities of individual of the and the team of the and reaching of the best results so if it is a strategic and integration of objectives ni combine and cheskoni individual task groups kani group of the team of the task groups ni kani capabilities ni include cheste performance anedi kuda development out so this is the objectives of performance management so first one is the standard superior follows to the standard of performance and standard achievement then subordinate is also follows to the those directions and next one is a employees is also identified to the knowledge skills performance to the right job to take a right task next to management is a support to provide to the reward system payment system then automatically employees is a developing of the performance next one is a decision making plan strategic planning is also a payment of the improvement of the hierarchy levels and next one is a challenges in a performance management so number of problems kani number of barriers or threats ane vere sethe the challenging of the challenging of the workforce to developing of the performance is conflict oriented policy and change of technology oriented practical problems and management to the restriction the think it in a positive manner and teaching of the positive of research to challenging of the workforce and developing of the performance of the every employee so epudaithe valla management provides some restrictions rules and restrictions ani positive thinking lo 
వర్క్ చేస్తే కనుక పాజిటివ్ మేనర్ లో థింక్ చేస్తే కనుక వాళ్ళ రిజల్ట్స్ అనేవి కూడా పాజిటివ్ ఛాలెంజింగ్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ అనేవి కూడా పాజిటివ్ గా రీచ్ అవుతారు